हेलो देर मैं हूँ मेडिको माइंड और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं टेन केयर्स और हिस्टोलॉजी एट एडिशन से चैप्टर फाइव डिवेलपमेंट ऑफ टूथ एंड इट्स सपोर्टिंग टिश्यूज एंड वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट सिक्स टू सेवन लेक्चर्स इफ यू हैव नॉट सीन दोज लेक्चर्स यू कैन अप्रोच दोज लेक्चर्स how from the playlist of the channel and from the description as well i will drop the links of those videos in the description so that you can easily approach those lectures as well now um today's topic is bell stage continued growth of the tooth germ leads to the next stage of tooth development the bell stage so called the because the enamel organ becomes to resemble a bell as the under surface of the epithelial cap deepens during this stage the tooth crown assumes its final shape okay why it is called isme yahan tak bhi yahi bataya ke kyun ek enamel organ ko ek bell uh, is stage pe enamel organ ko bell stage kyun kehte hain kyunki ye resemble karta hai bell ke sath इसलिए इसको एक बेल कहते हैं ठीक है और अंडर सरफेस जो है वो एपिथीलियल कैप की वो ज़्यादा डीप हो जाती है वो रिजेंबल करने लग जाती है एक बेल के साथ ओके इफ यू सी हेयर दिस इन दिस फिगर दे हैव शोन अ बेल स्टेज ऑफ द टू डेवलपमेंट हेयर द इनमल ऑर्गन रिजेंबल्स मोर लाइक अ बेल and if we come here that during this stage the crown is assume its final shape is stage me crown apni final shape assume karta hai jise hum morpho differentiation kehte hain histo differentiation hui thi cap stage me aur kahan par late cap stage me histo differentiation hui thi lekin yahan pe morpho differentiation कंप्लीट कहाँ पर होगी बेल स्टेज में जहाँ पे उसकी फाइनल शेप एज्यूम हो चुकी है द सेल्स दैट विल बी मेकिंग द हार्ट टिश्यूज ऑफ द ग्राउंड एक्वायर देयर डिस्टिंगटिव फिनोटाइल एंड दिस इज हिस्टो डिफ्रेंसिएशन और कुछ हिस्टो डिफ्रेंसिएशन भी होती है इन वाट सेंस कि जो सेल्स हार्ट टिश्यूज को डिज़ाइन करते हैं वो डिस्टिंक्ट uh, हो जाते हैं उनकी डिस्टिंक्शन जो इनके डिस्टिंक्टिव फिनोटाइप वो अपने एक्वायर कर लेते हैं जिसमें इमिलो ब्लास्ट और डॉन्टो ब्लास्ट हैं इमिलो ब्लास्ट से इनमल डिवेलप होता है जो कि हार्डेस्ट इशू है ह्यूमन बॉडी का और डॉन्टो ब्लास्ट जो वो डेंटीन डिवेलप करते हैं जो कि जो भी वो डेंटीन भी एक हार्ट टिशू है एट द पेरीफ्री ऑफ द इनमल ऑर्गन द सेल्स एज्यूम आर लो की बाइडल शेप वी टॉक अबाउट द पेरीफ्री ऑफ द इनमल ऑर्गन पेरीफ्री ऑफ द इनमल ऑर्गन मीन्स दिस पार्ट ऑफ द इनमल ऑर्गन हेयर द सेल्स विल अडॉप्ट लो क्यूबाइडल शेप एंड फॉर्म द आउटर इनमल एपिथीनियम दिस वन दिस वुड बी द आउटर इनमल एपिथीनियम एंड दे विल बी लो क्यूबाइडल सेल्स द सेल्स बॉर्डरिंग ऑन द डेंटल पेपिला बिकम अ शॉर्ट कलमनर शेप एंड आर करेक्टराइज बाई हाई ग्लाइकोटन कॉन्टेंट सो जो इन्हें इनमल एपिथीनियम है वो यहाँ पर होगी यहाँ पे सेल्स जो हैं वो शॉर्ट क्लमनर हो गई और इनके अंदर हाई ग्लाइकोजन कॉन्टेंट होगा दे फॉर्म द इन इनमल एपिथीनियम द आउट इनमल एपिथीनियम एंड इन इनमल एपिथीनियम आर कंटिन्यूस यहाँ पर आके ये दोनों कंटिन्यूस होते हैं इन इनमल एपिथीनियम बिगन्स एट द पॉइंट वे आर द आउटर एपिथीनियम बेंड्स टू फॉर्म द कनकेविटी इन टू विच द सेल्स ऑफ द डेंटल पॉप पेपिला अकेमोलेट द आउटर इनमल एपिथीनियम and the inner enamel epithelium are continuous yahan par aake ye dono aapas mein continuous hote hain the inner epithelium begins at the point ye us point par hum kehte hain ki inner enamel epithelium begin karti hai jahan par outer epithelium bend hoti hai ek cavity bana kar cavity produce karne ke liye jiske andar dental papilla ke cells accumulate hote hain ye dekhen ki ye ek concavity hai jiske andar dental papilla ke cells accumulate ho gaye hain to iske andar iski jo periphery hai is concavity ki wo banegi inner enamel epithelium theek hai the region where the inner enamel and the outer enamel epithelium meet at the rim of the enamel organ रिम ऑफ द इनमल ऑर्गन पे जहाँ पे दोनों मीट करते हैं दिस रीजन दिस रीजन दिस इज नोन एज जोन ऑफ रिफ्लेक्शन और सर्वाइकल लूप 
दिस पॉइंट इज वेयर द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड इस पॉइंट पे सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहते हैं कंटिन्यू करते हैं डिवाइड करना और इनके अंदर ये तब तक डिवाइड करते हैं जब तक क्राउन जो है वो अपनी फुल साइज को अटेन नहीं कर देता एंड विच ऑफ द क्राउन फॉर्मेशन गिव राइज टू एपीथीलियल कंपोनेंट ऑफ द रूट फॉर्मेशन और जब क्राउन फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो जाती है तो ये एपीथीलियल कंपोनेंट बनाते हैं रूट फॉर्मेशन का यहाँ पे जोन ऑफ रिफ्लेक्शन से ये सर्वाइकल लूप से हमारे पास हर टू वेग्स एपीथीलियल रूट हीट डिवेलप करती है और ये हर टू वेग्स एपीथीलियल रूट हीट से फिर रूट फॉर्मेशन का एपीथीलियल कंपोनेंट है ठीक है जिससे फिर मज़ीद रूट फॉर्मेशन होती है सो जोन ऑफ रिफ्लेक्शन के दो पर्पजेज हैं एक ये सेल्स uh, कंटिन्यू करते रहते हैं डिवाइड करना और ये तब तक डिवाइड करता है जब जब तक क्राउड अपना फुल साइज अटेन कर दे दूसरा एपिथीलियल कंपोनेंट बनाते हैं रूट फॉर्मेशन का इन द बेल स्टेज साम एपिथीलियल सेल्स बिटवीन द इनमल एपिथीलियम एंड द स्टील एट रेडिकुलम डिफ्रेंशिएट इन टू अ लेयर कॉल द स्टार्टम इंटरमीडियम दिस इज द इन एनमल एपिथीनियम एंड द स्टील एट रेडिकुलम हमने बेल स्टेज अगर इफ यू हैव नॉट सीन द लेक्चर प्लीज गो थ्रू द कैप लेक्चर ऑफ कैप स्टेज ऑफ टू डिवेलपमेंट इन विच आई टोल्ड यू अबाउट स्टील एट रेडिकुलम नाउ इन बिटवीन द स्टील एट रेडिकुलम एंड द इनर नेमल एपिथीनियम अ थर्ड लेयर कम्स एन अदर लेयर कम्स एंड डैड विल बी स्टार्टअम इंटरमीडियम ओके सो द सेल ऑफ दिस लेयर सून आर करेक्टराइज बाय एन एक्सेप्शन Exceptionally high uh, activity of enzyme alkaline phosphatase. Stratum intermediate में एक बहुत ही high activity होती है एक enzyme की alkaline phosphatase enzyme की ये alkaline phosphatase enzyme जो है इसका जहाँ पर भी hard tissue formation होनी है वहाँ पर alkaline uh, phosphatase ज़रूर होगी ठीक है जहाँ पर भी uh, जो है वो हमारे पास हार्ड टिश्यू फॉर्मेशन होनी वहाँ पर हमें ये इंजाइम चाहिए अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्योंकि यहाँ पे इनैमल और डेंटीन जैसे हार्ड टिश्यूज डिवेलप होने इसलिए अल्कलाइन फॉस्फेटेज चाहिए ऑल दीज इंजाइम आर हिस्टोलॉजिकली ऑल दीज सेल्स आर हिस्टोलॉजिकली डिस्टिंग फ्राम द सेल्स ऑफ द इन एनैमल एपीथीलियम इन एनैमल एपीथीलियम से डिफरेंट होते हैं बोथ लेयर्स वर्क इनर्जिस्टिकली एंड हैव बीन कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इनैमल इसलिए ये इतने एक सिंगल फंक्शनल यूनिट कंसीडर करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ इनैमल के लिए ओके सो दिस इज द होल स्टोरी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी एंड इफ दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू फाइंड इट बेनिफिशियल प्लीज़ कीप इट अ थम्स अप एंड कीप वॉचिंग मैडिको माइंड